ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ടയറും ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയറും തമ്മിലുള്ളൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടയറിൻ്റെ സൈഡ് വാളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂടിയ ടയറുകളെയാണ് നമ്മൾ ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ടയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈഡ് വാളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ടയറുകളെ നമ്മൾ ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയർ എന്ന് പറയാം ഈ ടയറിൻ്റെ സൈഡ് വാളിൻ്റെ ഹൈറ്റിന് നമ്മൾ ടയറിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ടയറിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയും ഈ ടയറിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ടയറിൽ അതിൻ്റെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ എത്രയാണെന്ന് ടയറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ആ ഒരു ടയറിൻ്റെ സെക്ഷൻ വിഡ്ത്തിൻ്റെ അതായത് ആ ഒരു ടയറിൻ്റെ വിഡ്ത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ആ ഒരു ടയറിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഹൈറ്റ് ഇതാണ് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടയറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മനസ്സിലാവും ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ അൻപത്തഞ്ചിനോ അല്ലെങ്കിൽ അൻപതിനോ താഴെ വരുന്ന ടയറുകളെയാണ് നമ്മൾ ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയറുകളായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ഇതിൽ കൂടുതലുള്ള ടയറുകളെ നമ്മൾ ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ടയറായിട്ടും കണക്കാക്കും ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ വളരെ കുറഞ്ഞ ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയറുകളും ഉണ്ട് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ പതിനഞ്ച് ഇരുപതൊക്കെ വരുന്ന അത്രയും എക്സ്ട്രീം ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയറുകളും ഉണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ടയറുകളെ കുറിച്ച് പറയാം ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ടയറുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന അധികം കാറുകളിലും ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ടയറുകളായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ടയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വാളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഈ സൈഡ് വാളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൈഡ് വാൾ കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് കൂടുതൽ റോഡ് ഷോക്കിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ഒരു ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ടയറുകൾക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ടയറുകൾ നല്ലൊരു റൈഡിങ് കംഫേർട്ടായിരിക്കും നൽകുന്നത് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കുഷ്യനിങ് ആയിട്ടുള്ള റൈഡായിരിക്കും ഈ ഒരു ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ടയറുകൾ നൽകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കുണ്ടും കുഴിയൊക്കെ ഉള്ള മോശമായിട്ടുള്ള റോഡുകളിൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ടയറുകളാണ് ഇനി ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ടയറിൻ്റെ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതിൻ്റെ വില താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കും എന്നതാണ് ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ടയറിൻ്റെ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആകും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ ഒരു ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയറിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ടയേഴ്സ് ഇനി ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ടയറിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജുകൾ കുറിച്ച് പറയാം ഈ ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ടയറിൻ്റെ സൈഡ് വാൾ കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയത് കാരണം വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അത്ര മികച്ചതായിരിക്കില്ല വാഹനത്തിൻ്റെ ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റിയൊക്കെ അത്ര നന്നായിരിക്കില്ല ഈ ഒരു ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ടയറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വാഹനം ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോർണർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്ര മികച്ചൊരു ഹാൻഡിലിങ് നൽകില്ല ഈ ഒരു ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ടയേഴ്സ് നല്ലൊരു സ്റ്റിയറിംഗ് റെസ്പോൺസ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ഈ ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ടയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ടയറുകളുടെ ബ്രേക്കിംഗ് പെർഫോമൻസും അത്ര മികച്ചതായിരിക്കില്ല ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ടയറിൻ്റെ മറ്റൊരു ചെറിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇത് കാണാൻ അത്ര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല എന്നതാണ് ഇനി ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയറിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയറുകൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെർഫോമൻസ് കാറുകളിലാണ് ഈ ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വാളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഈ സൈഡ് വാളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വളരെ കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡ് വാളിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും വളരെ വളരെ കുറവായിരിക്കും നല്ലൊരു റിജിഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വാൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കുറവായത് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയാം ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി വളരെ മികച്ചതായിരിക്കും ഹൈ സ്പീഡിലും നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി ആയിരിക്കും ഒരു ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയേഴ്സ് നൽകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വാഹനം ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും വളരെ മികച്ച ഹാൻഡിലിംഗ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയേഴ്സ് നൽകുന്നത് വളരെ ക്യുക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ചുകളും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേണിങ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയറുകൾ സാധ്യമാക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മികച്ച ബ്രേക്കിംഗ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയേഴ്സ് നൽകുന്നത് നല്ലൊരു സ്റ്റിയറിംഗ് റെസ്പോൺസും ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയേഴ
അപ്പോൾ ഫാക്ടറി സെറ്റ് ആയിട്ട് ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയർ വരുന്ന കാറുകളിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സസ്പെൻഷൻ കൊടുക്കും പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു നോർമൽ ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ടയറിലൊരു കാറ് ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയറിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ആ കാറിൻ്റെ സസ്പെൻഷന് ഡാമേജ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയറുകളിൽ കൂടുതൽ ഏരിയ റോഡുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ടയറിൻ്റെ നോയ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും സാധാരണ ഒരു ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയറിൻ്റെ ലൈഫ് ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ടയറിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയറുകളുടെ വിലയും കൂടുതലായിരിക്കും പെർഫോമൻസ് കാറുകളിൽ ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയറുകൾ അനിവാര്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റോഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഈ ഒരു ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയേഴ്സ് അത്ര നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റോഡ് കണ്ടീഷനിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ടയറുകളാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പറയാനുള്ളത് വളരെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെ